हेलो बच्चो लेट रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज फिगर शॉज द स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेज वन ओवर लेमड़ा ग्राफ फॉर टू मेटल्स ए एंड बी लेमड़ा बींग दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट हाउ इज दी वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिटर्माइंड फ्रॉम द ग्राफ ओके तो हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक ग्राफ है वी नॉट विच इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज वन बाय लेमड़ा विच इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ठीक है इन दोनों के बीच का हमारे पास ग्राफ है फॉर टू मेटल्स ए एंड बी राइट तो हमको बताना है कि इस ग्राफ से हम प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे बता सकते हैं ओके सो द की कंसेप्ट हेयर इज द की कंसेप्ट इज आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ओके Which is based on conservation of low energy, conservation of law of conservation of energy will be the equation. Which is that maximum kinetic energy of photo electron is equals to energy of photon. माइनस दी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ओके सो ना स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द टू मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ठीक है सो वी हैव वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने में हमको जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वो जो वर्क करेगा दैट इज ई वी नॉट शुड इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और वी मैक्स स्क्वायर ठीक है एंड वी कैन राइट इट इज एम ई में वी मैक्स स्क्वायर ठीक है मतलब जो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज ई वी नॉट तो अगर हम इसको रिप्लेस करें एंड सैंड इक्वेशन में सो वी गेट ई वी नॉट इक्वल टू ई फोटोन माइनस फाइव एंड फॉर क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन वी है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एस टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन माइनस फाइव विच इज द वर्क फंक्शन ओके सो अगेन वी कैन राइट ई वी नॉट इक्वल टू नाउ एच फ्रीक्वेंसी इज सी ओवर लेमडा ऑफ फोटोन राइट माइनस फाइव विच एम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू एच सी बाय ई टाइम्स वन ओवर लेमडा ऑफ फोटोन माइनस फाइव ठीक है तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया नाउ इसमें अगर हम देखें तो जो वन ओपन लेमड़ा ऑफ फोटोन है अगर हम कंपेयर करें इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी राइट तो अगर हम बी नोट को y ले लें वन ओवर लेमड़ा को x ले लें राइट सो वी गेट विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एच सी बाय ई एक्स प्लस माइनस फाइव राइट सो हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इक्वेशन जो हमको बोल रही है दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन की मतलब हमारा जो v नॉट और वन ओवर लेमड़ा के बीच रिलेशन होगा दैट वुड भी स्ट्रेट लाइन रिलेशन ठीक है सो कंपेयरिंग दिस वी कैन सी दैट एम इक्वल टू इसको अगर हम कंपेयर करें विद एस्ट्रेलाइन वी कैन सी दैट एम इक्वल टू एच सी बाई एंड सी इक्वल टू माइनस फाइव राइट वेयर एम इज द स्लोप एंड सी इज द इंटरसेप्ट एम इज द स्लोप एंड सी इज द इंटरसेप्ट ठीक है तो हमारा स्लोप जो है एम दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर E, ठीक है विच एम्प्लाइज एच इक्वल टू ई इन टू स्लोप डिवाइडेड बाय सी ठीक है तो हम प्लांक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है फॉर द केस ऑफ टू मेटल्स राइट दिस वॉज वी नॉट दिस वॉज वन बाय लेमड़ा एंड दिस वॉज टू ग्राफ्स लाइक दिस 
राइट फोर दी गेस ऑफ ए एंड फोर दी गेस ऑफ बी तो हम क्या कर सकते हैं ग्राफ्स के स्लोप निकाल सकते हैं एंड देन इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें विद द वैल्यूज ऑफ ई विच इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सी विच इज द स्पीड ऑफ लाइट तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच इक्व टू ई टाइम्स स्लोप डिवाइड बाय सी राइट और हम देख सकते हैं कि ये जो है वो कौन सा मेटल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा राइट इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन फाइव तो दोनों के जो स्लोप होंगे ए और बी के बोथ ऑफ दैम विल बी सेम ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक